Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isang babae na di umano maninirahan na sa Mars. Gusto mo malaman? Ang buong pinto, tara pag-usapan natin. What's up guys? Kumusta mga kalbo? And dito naman, welcome naman po tayo dito sa, sa aking munting channel. And kung bago na naman tayong pag-usapan na isang uh, video o oh, itong ipiputure natin isang uh, magandang channel na si Kyle TV Mysteries napakaganda ng mga uh, mga content at mga video na makakuna natin ng kaalaman ayan, ayan, uh, magre-react po tayo dito sa isang mga video niya uh, guys ayan, di umano ang isang babae maninirahan sa Mars at isa sa pinakamagaling na babae ito kasi isa siyang napili sa NASA na maninirahan nito at alam naman natin na hindi basta-basta makapunta sa Mars. Ay gusto niyo malaman ang pinto? Tara, panoorin na natin. By the mid 2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. Isang babae pinili ng National Aeronautics and Space Administration para pumunta sa planetang Mars. Bakit at ano nga ba ang kwento sa likod niya? Hey, what's up guys? Maligayang pagbabalik sa akin mong ting channel kay Bigan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang babaeng nagngangalang Alisa Carson o tinatawag bilang Blueberry. Siya ay isang American astronaut trainee na magiging future Mars walker sa taong 2030 dahil siya lamang at wala nang iba ang inire-recommenda ang NASA para pumunta at pag-aralan ang planetang pula. Ano kaya ang kwento sa likod ng taong ito? At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kaibigan, tapusin mo sana ang video na ito para maintindihan mo ng lubusan ang aking mga nasa liksig na informasyon tungkol sa kwento ng babaeng ito. At kung interesado ka sa mga ganitong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay dito sa mundo ay i-click mo lang ang ating subscribe button at ang notification bell para lagi kang ma-update sa ating mga future uploads. Simulan na natin. Ang paglalakbay sa napakalaking kalawakan ay tunay na kamangha-mangha nga naman. Ngunit, sobrang delikado naman, lalo na't kung mag-isa ka lamang. Pero alam nyo ba kay Bigan na mayroong isang tao na naglakas loob para gawin ito? At siya ay isang batang babae lamang. Nakakawalang bahala nga naman pag inisip ito. Pero hayaan niyo muna kay Bigan na ipakilala ko siya sa inyo. Si Alisa Carson ay ipinanganak sa Hamon, Loisana, sa Washington, noong March 10, 2001. Isa na talaga sa mga pangarap niya ang maging astronaut sa planetang Mars. Kahit tatlong taong gulang pa lamang siya. Nagsimulang mag-aral si Alisa Carson sa Baton Rouge International School. Dito niya nakompleto ang kanyang NASA passport sa programa pwede na niyang isitahin lahat ang 14 National Aeronautics and Space Administration sa Estados Unidos. Nakaraan ang ilang taon nang nakagraduate siya, nakakuha siya ng certification kung saan pwede na siyang magsagawa ng isang astronaut trainee. At ang nakakagulat pa dito kay Bigan, siya ang kauna-unang pinakabata na natanggap sa International Space University na kahit ang kanyang mga guro ay hindi makapaniwala dito. 2013, sa edad na 12 years old, ay nakompleto niya ang pagbisita sa labing apat na National Aeronautics and Space Administration sa iba't ibang parte ng Estados Unidos at siya rin naman ang kauna-unang tao dito sa mundo na nakabisita sa lahat ng ito. January 2013, sa pitong tao na representative ng iba't ibang mga bansa dito sa mundo para pag-aralan ang Mars ay siya ang inirekomenda o pinili ng NASA sa isang misyon na tinawag bilang Mars Exploration Rover Mission sa taong 2030. Kung saan kapag tinanggap mo ito ay doon ka na maninirahan at hindi ka na pwede pang bumalik dito sa ating daigdig. Ngunit dahil sa kanyang mga pangarap na makapunta sa Mars ay tinanggap niya pa rin ang gantong klaseng misyon. 
Ang misyon na ito ay para pag-aralan ng NASA at ni Alisa Carson ang Mars kung maaari bang mabuhay ang mga puno at halaman doon. Kaya naman, kung sakaling mabuhay ang mga ito doon, ay maaari na rin mabuhay ang mga tao. Sa ngayon, kaibigan ay meron na siyang rocket license. Hinihintay na lamang niya ang kanyang driver license wow. para makapunta sa planetang Mars. Ito ang ilan sa kanyang interview. I'm Alyssa Carson. I am 18 years old. I am from Baton Rouge, Louisiana in the United States. And my dream is to be one of the astronauts on one of the missions to Mars. The whole idea of kind of a mission to Mars and that being the aspect of space that I wanted to study and wanted to kind of be a part of really just kind of came with my studying of space in general. Mars is really the next place that a lot of people were talking about and looking towards. And it was the next place with all this interest. Mars is really the closest planet to us that we can get to and we can explore. Uh, so it's kind of just technologically feasible to do. Growing up, I got to see, you know, Curiosity, which is kind of the main rover that um, is being used on Mars right now. I got to see that being uh, sent to Mars and land and seeing all the different discoveries. But with the technology and the rovers and all that we have there, things kind of move pretty slow in finding new things. So with humans on Mars, we could go and find if there's bacterial life in the water. We could see if Mars could potentially be a second place for humans to live on. Uh, and seeing, you know, how humans could adapt to Mars and just kind of learning a bit more about the history of it. At 15 is when I joined an organization called Project Possum. And Project Possum is actually uh, this group of citizen scientists really studying clouds in the upper atmosphere. That's kind of their main goal. So with them, I was able to do really awesome training, such as microgravity training. The first time was just mind-blowing. You know, I'd never felt anything like it. It's really hard to describe. Uh, it's just this amazing feeling that I'd never felt before. You know, you start feeling it in your stomach. Eventually, your stomach starts getting a bit uncomfortable with it. Um, but it's definitely uh, a really amazing feeling to um, kind of simulate what I could potentially be uh, living in in the future. There's a lot of issues uh, that we are currently facing to get people from Earth to Mars. The radiation levels between Earth and Mars, the development of a new rocket and capsule and creating all this new technology for this mission, uh, and then understanding how we can live on Mars, since Mars is very different with, you know, it doesn't have as thick of an atmosphere, it doesn't have oxygen there, so there's a lot of challenges that we've never experienced before that we're trying to learn and kind of figure out now uh, before kind of the projected date of going to Mars, which should be around the early 2030s. Big picture here and kind of like the future for future generations, you know, through kind of the study of other suns and planets, we do know that the sun eventually stops burning. Pushing for future space exploration is actually to continue the survival of humans in general. Definitely Mars isn't the ultimate savior here because Mars is part of the exact same solar system and so Mars would go along with Earth. But Mars is just kind of that first baby step in getting us to see that, yes, we do have the technology, we have the people, we have the capability. After we get there, kind of the hope is that another kid, uh, possibly after me, has a dream to go to a moon of Jupiter or so on, so we actually become these kind of like sci-fi characters that we actually dream of. You know, one of the biggest things that I'm super proud of is all of the kids that I've been able to inspire, because I definitely know me as a little three-year-old saying I wanted to be an astronaut and go to Mars was basically the craziest thing I could have ever thought of. So seeing it become more and more of a reality has really showed me that uh, you know, kids can follow their dreams no matter what they are. Sa kasalukuyan kaibigan, siya ay 18 years old pa lamang. Masakit man para sa pamilya ni Alisa at pati na rin sa kanya dahil alam naman natin masyadong delikado ang pagbiyahe sa kalawakan, lalo na ang mag-isa. Pero tinanggap niya ito dahil ang kanyang sinabi sa kanyang interview na kahit ikamatay pa daw niya, ang misyon na ito ay kailangan pa rin niyang tanggapin. Alang-alang na rin sa atin at sa buong sang katauhan. Kaunting kaalaman lang kaibigan, ang pagbiyahe sa distansya ng Earth at planetang Mars ay inaabot ng 300 days sa paglalakbay sa kalawakan sa bilis na 16,000 miles per hour dahil ito lamang ang bilis na kinakaya ng ating katawan. 16,000 miles per hour, pakabilis. Dahil alam nyo ba, kaibigan, kaya gusto ng NASA pag-aralan ang planetang Mars. Nakakalungkot man sabihin, pero ayon sa pag-aaral ng ating mga eksperto, 
Ito ay dahil sa ang ating mundo ay unti-unti nang nasisira dahil na rin ito sa ating mga tao. Marami ng pollution, virus at kung ano-ano pang lumalaganap. Sa katagalan ng panahon ay pati ang hangin na ating nilalanghap ay nagiging marumi na. Kung kaya pati ang hangin na malinis ay maaari na rin natin magiging. Kaya naman maraming tao na rin ang nagsusugal ng bilyon-bilyon na pera para maisalba ang buong ano sang katauhan tulad na lamang ng bilyonaryo na si Elon Musk at ang kanyang team Ito na kung tawagin yung yung ay SpaceX. Ang kanilang proyekto sa Mars ay nais nila na magsagawa ng isang syudad sa Mars. At kung nakikita mo sa litrato kaibigan, kanya naman ang disenyo ng mga kabahayan doon sa darating na 2050. Dahil gusto nila na magkaroon ng isa pang tahanan tayong mga tao tulad ng planetang Earth. Dito na nagtatapos ang ating video kaibigan. Kaya naman kung may nakuha kang kaunting kaalaman sa ating video ay huwag mo sana kalimutan ang pag-hit ng like button para tuloy-tuloy ang ating uploads. Hanggang sa muli kaibigan, salamat! Ayan guys, napa, napaka very informative video ni Kyle TV Mysteries guys. Kaya isubscribe na natin. Marami tayong makukuha ng kalaman dito sa channel niya. Isang uh, napakabatang channel pa ito na I think mga 16 years old lang itong uh, channel ito. Kyle TV Mysteries. So ayan, uh, na, nakakuha tayo ng uh, kalaman dito guys. Na, uh, napakalungkot ang buhay ng babaeng ito dahil... Uh, kakalimutan na niya yung mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan at lalo na yung buhay niya dito sa mundo sa pag-alis papuntang Mars well, kung mag uh, uh, tagumpay naman ito guys yeah, magiging isang legend siya at makilala in the future uh, may mga spaceship na naman naka, ano doon, naka pag landing sa Mars o iba talaga ang tao na ang mag-experimento doon na Uh, makagawa ng uh, kung ano yung talagang pwede batirhan ito ang planetang itong Mars kaya napakalungkot talaga ang uh, ang bawat tagumpay ang bawat tagumpay guys na may katumbas ng isang malaking sacrifice so uh, this is Pampansang Kalbo uh, mabuhay po kayo